वेलकम बैक टू माई चैनल इफित ब्लग्स एंड कूकिंग तो ए बजे सकाल दस टा एन थे ब्लगटा शुरू कर मैं सकाले प्रचुर बिस्टी प्रचुर मान प्रचुर ही एत व्यस्त छोड़ भिडियो अन करते भूले गे तो भावल एक् एक बिस्टिटा कमे जख तो ब्लगटा शुरू करा जा तो रान्ना बानना कि तुम्हारे मैं कड़ा देखाते पर क्यी सब किस तुम्हारे साथ शेयर करब तो ये मे उठल मे उठे मुख टुक धोआ शेष खावा शेष क्योंकि स्नान है तो ए मोटामोटी हमारे सब कम ही शेष तो सारा दिन कि करा कर सब किच तुम्हारे साथ शेयर करब आशा करी खूब भलो लागे और सत्य कथा बोलते कि हमारे दुई दीदी हेल्पिंग हैंड ना आसाते मैं चंडीपाट थे कि रामायण थे महाभारत महाभारत थे चंडीपाट सब ही हमारे करते हे तो और मुखटा अफ थे तो वही तो बसल भावल भिडियो अन करी ब्लगटा चालू करी कारण तुम्हारे सामने तो आसते ही ना आसले भलो लागे ना तो चलो क्यी करा कर सब ही तुम्हारे साथ शेयर करब और मे देखो हमार लगे दुष्टामी कर एक बार घरे उठे एक बार ये उठे आसले से सामार भेकेशन पड़े गीक्षा शेष क्य कर से बड़ोब ओ उपाय नहीं कारण मार जो तो बहर आकाशे भिवटा तुम्हारे देखा देखो मेघ मेघ क्यों बिस्टी नहीं एरक एकटू पर बिस्टी एकटूटू है आर मेघ को थे आर को एक रोद्रे ताप देखा तो ये देखो बाड़ी घर अवस्था देखो सब गाचगला की अवस्था हो सब मरे गे गाचटा एत जल हम एत दिन थे तो गाच टाचल मरे ही जाए तो जाना कथाई तो ए खूब रोद्र उठे देखो और आसले ऊपरे कपड़ देवर इसने पीछन दिक्ट जल देखे जो गाड़ी घरे मेरे दिए डेलि गाड़ी घर मैंने कि गारेज घरे डेलि तीनटे चार्टा कर चादर बेर है मैंने कि प्रचुर जामा कपड़ बेर है तो ये मे भिडियो कर सत्य कथा बोलते शाशुड़ीमा के दीदी बार्तुमे नहीं गे तो मे बुझते पर जो तो ये देखो प्रचुर बिस्टी हो देखो बहरे उठान देखो कि अवस्था मैं सकाल दिखे खूब बिस्टी छो एक कमे तो कमार पर जमा कपड़गुलो बहरे दिए देवा तो एरक ही चेयर टेयर दिए तरह ओबे को शुकानो है ये रोज दिन ही ये चलते जो दिन अब्दि पीछने जलटुकू ना शुकाम देखो तुम्हारे देखा देखो चादर गा कथा मेला गैरेज घर ये रोज दिन ही एक शुकान पर कि करी आर सामने दिखे एने दी जो एगो शुक्रिया जाए तार मध्य क्जे लोक जो ना आसे दुई जन दुई दुई जन हेल्पिंग हैंड जो एरक बन दे ईद एत दिन हो ईदे गे बंद दीचे तो घर क्यों चले जो एक दादा आई इसे सब कर मैं काज टाचगला सब कि मैं किचू किचू जेटा दर दरकारी और कि हमार वाशिंग मेशन आथापि हमें तुम्हारे दादा भाई हमारे वाशिंग मेशने मैं कपड़ धुते देना तो ये शाशुड़ीमा ये स्नान टान शेष और ये कि रानना कर तुम्हारे सब किच देखा देखो
যে মাটরুমে বসে আমি সবজিটা কাটছি আর কি আর মেয়ে উপরে পায়চারি করছে স্নান করে এসে তারপরে আমার সাথে বসবে আলু ঝুলতে আর চাল কুমড় কাটবো এই যে চাল কুমড়ের তো আগের দিকটা একটু মানে কেটে নিয়ে তারপরে চাল কুমড় কাটতে হয় যেটা শুনেছি মা মাসিদের মুখে তো এই যে সত্যি কথা বলতে কি আমি তো সবজি টবজি কাটা কমই কাটি আমার হেল্পিং হ্যান্ড ওরাই কেটে দেয় কাটি না যে তা না আমি মানে মানে মাঝে মাঝে হঠাৎ কাটা হয় সবসময় হয় না তো এই যে সবজি কাটতে বসছি আমার মানে ভীষণ পিঠে আর কোমরে লাগছে আর বসছি একদম পা টা ছড়িয়ে আসলে এই কয়েকদিন ইদানিং আমি বহুত মোটা হয়ে গেছি যেটা সত্যি কথা বলতে কি কোমর কোমরগুলো ভারী হয়ে গেছে তো মানে নিচে বসে কাম করতে ভীষণ প্রবলেম হয় হ্যাঁ কিছু বুঝি না কেন এত মোটা হয়ে হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন হুম কাম তো কম করি না সারা দিন ঘরের মধ্যে আমার তো চলাফেরা হাঁটা চলা আছে হ্যাঁ একটু মর্নিং ওয়াক করতে লাগে এটা ঠিক আর আমার একটু একটু ব্যায়াম করতে হয় আমি এগুলো করি না অবশ্য সকালে উঠি কিন্তু ঠিকই কিন্তু এগুলো করি না তো তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি একদম সবজি টবজিগুলো কাটা হয়ে যাচ্ছে কারণ কি সকাল হলে আমাদের সবজি লাগবে সিদ্ধ তারপরে পেঁয়াজ এগুলো তো লাগেই তো সবজিটা কেটে রাখি অনেকে আবার যখন রান্না করে তখনই সবজিটা কাটে কিন্তু না আমার ঘরে হলো কি আগের দিন এগুলো কেটে রাখে আমার শাশুড়ি মাকেও দেখেছি আগের দিন সবজি টবজি মাছও ভেজে রাখতো কিছু কিছু সবজি সিদ্ধ করেও রাখতো ডালটা সিদ্ধ করে রাখতো আর ঠান্ডার দিন হলে তো কিছু কিছু সবজি বানিয়েও রাখতো কারণ কি আমাদের সকালে অফিস আছে মেয়ের তো স্কুল এখন আর সকালে অফিস থাকে দশটা লোক অফিস ছিল শ্বশুর আর হাজ মানে তোমাদের দাদাভাইয়ের এই জন্য উনি আর সকালে টাকা এসে মানে টাইমের সাথে কাজের সেটা কুলানো যায় না তো এই যে কাপড় জামাগুলো এখন উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিচ্ছি আর এই যে পেপারগুলো দেখো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিচ্ছি আর খুব রোদ্র উঠেছে তো কাপড়গুলো এভাবে উল্টে পাল্টিয়ে দিলে একটু পরপর তাহলে কি হয় জানো তো শুকিয়ে যায় তাড়াতাড়ি এটা রোজেরই ডিউটি তো আজকে তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম সবসময় একই রকম জিনিস শেয়ার করতে ভাল লাগে না মাঝে মাঝে একটু অন্যরকমও চেঞ্জ করতে লাগে তো এই যে এগুলো কারণ কি যতদিন অবধি আমার পিছন দিকটা সিঁড়ির জায়গাটা ওই দিকটা মানে না শুকাবে ততদিন সিঁড়ি ছাদে কাপড় দেওয়া যাবে না তো এই উঠানেই কাপড় দিয়ে আর এখন খুব রোদ্র উঠছে মানে গরমের ভাবটা খুব পড়েছে কি বলবো আর তো এই যে পেপারগুলো দেখো এরকম করে বৃষ্টির দিনে প্রায় ওরা এরকম আগের বিল্ডিং থেকে ফেলে যায় আর এরকম ভিজে গেছে তা আকাশের ভিউটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো কি সুন্দর লাগছে মানে সকালবেলা এত বৃষ্টি আর তারপরে এত রোদ্র এত গরম মানে থাকা যাচ্ছে না তো এই যে চেয়ারের মধ্যে দিয়ে দিয়ে কাপড়টা ছোট ছোট কাপড়গুলো চেয়ারের মধ্যে দিয়ে শুকায় এই যে তারপরে চলে আসলাম মেয়ের ফলের রস করতে এটা অরেঞ্জই বলে মনে হয় কিন্তু খুব ভালো খুব ফলটা খুব মিষ্টি খেয়ে মানে খেয়েছি তো একবার দুবার তো সাধারণত মেয়েকেই বেশিরভাগ করে দিই তো এই যে এরকম করে রস করে দিই আমার ফ্রুটের ইসে আছে মানে জুসের রস করারও মেশিন আছে কিন্তু আমি করি না আমি হাতেই করতে মজা পাই তো এই যে রসটা করে দিই নালে নিজে এরকম করে খাবে না এই যে ফলটাকে কেটে রেখেছি এরকম করেও খাবে না ওর মানে খেতে পারে না ছোটোবেলার থেকে তো তারপরে শাশুড়ি মারও খাওয়া হয়ে গেলো আমার সবজি কাটতে কাটতে তো এই দিকে আমি চলে আসলাম দুপুরের খাওয়া মানে আমাদের সবার জন্য নিয়ে নিলাম সবার মানে কি শাশুড়ি মা আমার আর দিদির তো ওই যে মেয়ের জন্য নিয়ে নিলাম ভেন্ডি ডাল আর বড়া আর আমার আর দিদির জন্য ওই যে ইলিশ মাছের এটা আছে ওগুলো নিয়ে আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল তো রেডি হয়ে গেলাম মেয়ে ড্রেসটা পরবে আজকে লং ড্রেস আর দেখো বাইরে কি রৌদ্র মানে থাকা যাচ্ছে না এত রৌদ্র মেয়েকে বলতেছে দেখ বাবা কি রৌদ্র তো বাইরে চলে আসলাম তারপরে রিক্সা পাচ্ছিলাম না তারপরে রিক্সা পেলাম রিক্সা করে যাচ্ছি কারণ কি এত দূর খেয়ে উঠে মেয়েকে দিতে গেলে ভীষণ মানে হাপুর হাপুর লাগে আর দেখো কি এত গরম মুখ বারবার মুছছি তো এই যে এটা হলো ওদের টিউশন ম্যামের বিল্ডিং মানে ফ্ল্যাটে থাকে আর এই যে দেখো দুটো পুষি কেট আমি এই দুটো পুষি কেটের একটু ফটো নিয়ে নিলাম আমার মানে ভাল লাগে খুব ভাল লাগে পুষি কেটের তো এই যে মেয়ে উঠছে আর মেয়ে দেখাচ্ছে এই যে মেয়েমের নাম মানে কোন ফ্লোরে আছে এগুলো বলছে তারপরে ও গেলো ও মানে একটু সবসময় তাড়াতাড়ি আসে সত্যি কথা চারটার থেকে টিউশন ও পারলে মনে হয় তিনটার সময় এসে পড়ে তো এই যে পুষিকেট দুটার একটু মিশে নিয়ে দিচ্ছি দেখো কি সুন্দর বাচ্চাগুলো আমি খুব ভালো লাগে পুষিকেটের মনে হচ্ছে হ্যাঁ মুখটা ওদের এত ইনোসেন্ট হয় মানে ভালো লাগে আর কি যাই হোক তো এই যে দেখো কি ভালো লাগছে দেখতে একদম তো এই যে দেখো বাচ্চাটা দেশে বীর পুষিকাটার চেহারাটা দেখো কি ভালো লাগছে তারপরে বাড়িতে ওকে দিয়ে এসে একটু চা খাচ্ছি চা খাচ্ছি না সরি কি বলতে কি বলে বলছি মানে আসলে কি ভয়েস দিচ্ছি না 
মানে এসে তারপরে শুয়েছিলাম কতক্ষণ তারপরে উঠে একটু রেডি হয়ে চা খেলাম তারপরে ওকে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে সন্ধ্যাবাতিটা দিচ্ছি এই যে সন্ধ্যা দিচ্ছি এখন সন্ধ্যাবাতিটা দিব মেয়েকে বললাম তুই আমার একটু বাড়িতে আছিস যখন একটু ভিডিওটা করে দে তো আগে যেরকম একটা ইন্টারেস্ট ছিল ওর সর মানে শর্ট ভিডিও করা বা ভিডিও করার এখন ওর এই ইন্টারেস্টটা নেই ও পছন্দই করে না এখন আমাকে উল্টা বকা বকি করে মা তোমার করতে হবে না এইসব পছন্দ করে না তা আমি বলি কি শুন এতদিন ধরে করে আসছি তো ভালো লাগে আর কি না করলে ভালো লাগে না তাও ও রোজ দিন তো করি না এখন ভিডিও কারণ কি ভিউজ যদি ভালো হয় না ভিডিও করতেও মনে উৎসাহ হয় আর ওর তো ওই আমার একবার আর একটা চ্যানেল ছিল ওইটার প্রবলেমের থেকে ও এখন সত্যি কথা বলতে আর পড়ার এত চাপ ক্লাস সিক্সের পড়া এত মানে ওগুলো জিনিস ভুলেই গেছে তো আমি সন্ধ্যাবাতিটা দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নিচ্ছি কি বলতে কি বলি তো এই যে আমার পিছন দিকটা তুলসীতলায় দেখো এখন পুরো পরিষ্কার তো এখন ধূপ দোনা দিয়ে আর কি রোজ দিনে দেওয়া হয় আর তুলসী গাছটা অনেক ছড়িয়ে গেছে এটাকে একটু বেঁধে দিতে লাগবে তো আমার ঘরে তো আমি সব কিছু তো আমারই করতে হয় হ্যাঁ হেল্পিং হ্যান্ড আছে নো ডাউট কিন্তু কি যেই দিন না আসে সেদিন তো আমার উপর দিয়ে পুরা যায় বাস কি বলবো আর কি সবই করতে হয় তো এই জন্য বলে না একা হাতে দেরি হোক করো কারো আশা করতে নেই তো তো সত্যি কথা বলতে কি শাশুড়ি মার জন্যই এত লোকজন রাখা কারণ ওনার জন্যই তো ওনার পিছনে অনেক টাইম দিতে হয় তো এই জন্য তোমাদের দাদা ভাই এত লোকজন আর ওই দিনে ওদের বাড়িতে সবসময়ই মুহূর্তে বইতে লোক ছাড়া ওরা চলতে পারে না হ্যাঁ যাই হোক আমি বেশি আরও হেল্পিং হ্যান্ড হলে এমনি তো মোটা হয়ে গেছি আরও হেল্পিং হ্যান্ড আরও বেশি হলে আরও মোটা হয়ে যাব হ্যাঁ যাই তারপরে সন্ধ্যাবাতিটা দিচ্ছি তোমাদের সাথে এইসব উল্টাপাল্টা কথা বলতে বলতে আর মেয়েকে বললাম মেয়ে একটু ভিডিওটা করছে আর এই যে তোমাদের দাদা ভাইও আসছে গাড়ির আওয়াজ পেলো মেয়ে বলতেছে মা পাপা চলে আসছে তো আমি আবার গাড়ি দরজার ফাঁকা দিয়ে তো সব দেখা যায় দেখছি তো বলছি এখনও আসেনি তাহলে হয়তো এখনই ঢুকবে তো আমাদের গাড়ির আওয়াজটা আমরা বুঝি বা ও মানে তোমাদের দাদা ভাই আসলে আমি বুঝি তো সারা ঘরেই আমি সন্ধ্যাবাতি দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি আর কি দিয়ে নিচ্ছি কি বলতে কি বলছি সত্যি কথা মানে যখন ভয়েস দিই কি বলি কি বলতে কি বলি তো সন্ধ্যাবাতিটা দিয়ে দিচ্ছি তো কিছু কিছু কাম আছে যেগুলো করব ভাবি আর হয় না সকালে এই রান্না বান্না এটা সেটা করতে হয় সকাল দিকটাতে এত ব্যস্ত থাকি মানে কি বলবো ঘুম থেকে উঠে ভাবি ব্লগ শুরু করব কিন্তু ব্লগ তো দূরের কথা সব ভুলে যাই তো তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে সন্ধ্যাবাতিটাও আমার দেওয়া হয়ে গেল তো মেয়েকে বললাম একটু ভিতরে ঢুকে এই ভিডিওটা কর ও বলছে যে না মা আমি ঢুকবো না আমি এখানে যে বাথরুমের সামনে জল ছিল একটু ওইটা পায়ে লেগেছে তো আমি ঢুকবো না যে ঠিক আছে ঢুকিস না তাহলে তা আমি সন্ধ্যাবাতিটা দিয়ে দিচ্ছি তারপরে তোমাদের দাদা ভাই অফিস থেকে চলে আসছে আমি বললাম কি খাবে তুমি তো বলছো মুড়ি দাও আমি যে মুড়ি দাও বলছো কি আছে সবজি আমি যে বরাত তরকারি করেছি মাখা মাখা খেয়ে খাবে নাকি বলছে দাও তাহলে ওকে দিলাম তারপরে তারপরে তোমাদের দাদা ভাই বাজার আনলো এই যে দেখো অরেঞ্জগুলো কি দেখতে কি সুন্দর আর খুব ফলটা খেতেও খুব ভালো লাগে আর আমগুলো এনেছে এই যে এখন ভয়েস দিচ্ছি যেহেতু আমি তোমাদের বলতে পারছি আমগুলো খুব ভালো ছিল ভালো মানে খুবই ভালো আর এই যে ফল এসে আপেল দেখো এর শাশুড়ি মাকে দেওয়া হয় আর মেয়েকে দিতাম মেয়ে খায় পছন্দ করে না ও কিছুই পছন্দ করে না সত্যি কথা আম খেতে দিল তিনবার আমার লগে রাগারাগি করে খাবে তো আর শাশুড়ি মাকে দেওয়া হয় আর আমটা আমার বিকালবেলা খাওয়া হয় তোমাদের সাথে তো শেয়ার করলামই তো এই যে ফল নিয়ে আসছে ওরা আমাদের এখানে ফ্যান্সি বাজার বলে এখানে থেকে আনে ফ্যান্সি বাজারে ফলটা ভালো পাওয়া যায় দাম কম না কিন্তু দামটা বেশি মানে কিন্তু ফলটা ভালো পাওয়া যায় একদম ফ্রেশ তো এই যে বাজারও নিয়ে আসছে দেখো টমেটো এটা হলো ভেন্ডি টমেটো ভেন্ডি লাউ এনেছে বান্ধাকপি এনেছে আর কাঁচা লঙ্কাগুলো দেখো এক ফুটাও ঝাল হবে না দেখলেই মনে হচ্ছে আর এদিকে ধনিয়া পাতা এক মুঠা নিয়ে আসছে ধনিয়া পাতা ছাড়া ভালো লাগে না সবজিতে ধনিয়া পাতা না দিলে মানে খেয়ে স্বাদ পাওয়া যায় না আর এই যে এসে নিয়ে আসছে উস্তা আর হলো পেঁপে নিয়ে আসছে পেঁপেটা আমার ঘরে সবসময় থাকে আদা আনছে আর এদিকে আলুও নিয়ে আসছে এই যে দেখো আলুটা আমার প্রচুর লাগে আমার বাড়িতে মানে মনে হয় মাসে এক বস্তা আলু লাগে কারণ কি আমি সব সবজিতেও আলু দিই আর আলু সিদ্ধটা আমাদের বাড়িতে খুব খাওয়া হয় সত্যি কথা যেটা আর এই যে দেখো কড়াইতে এসে বসিয়ে দিচ্ছি মেগে বলছি কি খাবি বলছি কিচ্ছু খাবে না তারপরে ওকে একটা মেগি বানিয়ে দিয়েছি তা আমি একটু মুড়ি খেয়ে নিয়েছি আর তোমাদের দাদা ভাইকে মুড়ি আর এই যে সবজি দিলাম এই বড়া সবজি দিয়ে তারপরে মেয়েকে একটা মেগি বানিয়ে দিলাম খাবে না মাঝে মাঝে এমন ইসে করে যে আমি কিচ্ছু খাবো না 
হ্যাঁ তারপরে ওকে দেওয়ার পরে ভাত বসিয়ে দিলাম আমাদের জন্য এই যে আর মেয়েকে বললাম রাতে ডিম সিদ্ধ দিয়ে ভাত খাবি হুম মানে খাওয়ার প্রতি কোনো ইন্টারেস্টই নাই ওর তো এইদিকে ম্যাগিটা হচ্ছে আর এদিকে ভাতটাও বসিয়ে দিলাম ভাবলাম যে না ভাতটা আগেই হয়ে যাক রোজ দিনই তো দেরি করে একটু বসায় না আমি বললাম না আজকে সন্ধ্যা সন্ধ্যা টাইম সন্ধ্যা বলতে কি তখন সাতটা বেজে গেছে তো ভাবলাম যে ভাতটা বসিয়ে দেয় আর এই যে আগের দিনে দুটো পিজা ছিল তো পিজা দুটোকে একটু গরম করে নিচ্ছি মেয়ে খাবে বলছে তো মেয়েকে একটা দিয়েছি আমি একটা খেয়ে নিয়েছি এই হলো মানে আজকে কি বলবো আর কি তোমাদের সাথে যা যা সারা দিন করলাম সব কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম তো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর নতুন কেউ হলে যদি কোনো একটা জায়গায় আমার ভালো লাগে তো আমাকে বন্ধু করে নিও এই যে মেয়ের জন্য ডিম সিদ্ধ দিয়ে দিলাম মানে ও ডিম সিদ্ধ খাবে ডিমের ভিতরে কুসুমটা খাবে না তো এখন বাজে রাত্রে নয়টা নয়টা না হ্যাঁ নয়টাই বাজবে এখানে ব্লকটা শেষ করছি